তো দেখো আমরা বোর্ডে একটা স্প্রিং আছে এখানে এটার স্প্রিং এই স্প্রিং এর সাথে একটা বস্তু যুক্ত করা আছে তো আমরা ধরে নিলাম যে এই বস্তুটা একটা একটা ভারী বস্তু আর স্প্রিং এ যদি আমরা কোনো বাচ্চি কোনো বল প্রয়োগ না করি তাহলে বস্তুটা মোটামুটি যে অবস্থানে থাকে এটাকে বলা হয় স্প্রিং এর সাম্যাবস্থা এখন ধরো তুমি সামহ স্প্রিং কে ডিসটার্ব করলা ডিসটার্ব করলে মানে হলো ধরো তুমি স্প্রিংটাকে এরকম টানলা তাহলে স্প্রিংটা টানলে আসলে কি হবে এর প্যাচ গুলা যত কাঁচা কাঁচি ছিল তো এই প্যাচ গুলোকে একটু বেশি দূরত্ব অবস্থান করে ফেললা তখন এই অবস্থানের মত দেখতে হবে তোমার এই ফরম্যাটটা তাহলে তুমি স্প্রিংটাকে যদি টেনে এক্স পরিমাণ সামনের দিকে লম্বা করে ফেলো তাহলে স্প্রিংটা আবার কিন্তু আগের অবস্থানে ব্যাক করার চেষ্টা করবে তার মানে স্প্রিং ওই বস্তুকে জাস্ট তার আগের অবস্থানের দিকে টান দিবে তো এই বলটাকে বলা হয় প্রত্যয়নী বল বা রিস্টোরিং ফোর্স টানটা হচ্ছে প্রত্যয়নী আর এক ইংরেজিতে বলে হচ্ছে রিস্টোরিং রিস্টোরিং ফোর্স রিস্টোরিং মানে সেটাকে আগের অবস্থান আবার স্টোর করতে পারে তো তুমি যদি স্প্রিংকে প্রসারিত না করে আবার বলতা যে ধরো আমি স্প্রিংকে সংকোচন করলাম সেম তুমি রাখেন তাহলে স্প্রিংকে যদি এক্স পরিমাণ তুমি সংকোচন করো হরিজ রাখেন এই বস্তুটা স্প্রিং আবার সামনের দিকে ধাক্কা মারবে ধাক্কা মেরে স্প্রিং আবার সাম্য অবস্থার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে তার মানে সহজ কথা স্প্রিং এরপর তুমি যাই করবা স্প্রিং ঠিক তার একটা উল্টা রিয়েকশান তোমাকে দিবে যদি তুমি তাকে টেনে লম্বা করো সে আগের অবস্থানে ব্যাক করার চেষ্টা করবে যদি তুমি তাকে সংকোচন করো সে তাও আগের অবস্থানে যাওয়ার চেষ্টা করবে দ্যাট মিন্স স্প্রিং লাভস টু স্টে অ্যাট ইকুইলিবেরিয়াম ওর সাম্যাবস্থা তো সবসময় খেয়াল করো স্প্রিং যে প্রত্যয়নী বল প্রদান করছে এই এফ এস এটা সবসময় কিন্তু আমাদের এই সাম্যাবস্থার দিকে তো আমরা এটা কথা এখানে বলতে পারবো যে ধরো তুমি বললা যে আমি স্প্রিংকে যদি তোমার এক মিটার পরিমাণ লম্বা করি তাহলে স্প্রিং যে পরিমাণ প্রত্যয়নী বল জেনারেট করতে পারে আমি যদি স্প্রিংকে আরো দশ সেন্টিমিটার বেশি সম্প্রসারণ করি তাহলে সে কিন্তু বেশি পরিমাণ প্রত্যয়নী বল দিবে যেমন এটা তোমার ছোটোবেলাতে নিশ্চয়ই খেয়াল করছো কিনা জন্য সেটা হচ্ছে রাবার আছে না রাবার তো ধরো তুমি রাবারটা কল্প একটু টেনে ছেড়ে দিলাম তো দেখবো রাবারটা কল্প একটু টেনে যদি ছেড়ে দাও একটা সুর হাতে যে ব্যথা লাগে রাবারটাকে যদি তুমি বেশি পরিমাণ টেনে ছেড়ে দিতা তাহলে কোর্স তোমার হাতে কিন্তু আরো বেশি পরিমাণ ব্যথা লাগার কথা তো আমি ঠিক এই কথাটাই বলছি যে তুমি স্প্রিংকে যত বেশি পরিমাণ সম্প্রসারণ করবা অফকোর্স স্প্রিং তত বেশি পরিমাণ প্রত্যয়নী বল প্রদান করতে পারবে তো এখানে মিস্টার হুক বহুত আগে একটা সূত্র প্রদান করছিলেন এবং সূত্রটা ছিল হচ্ছে এরকম যে স্প্রিং এর প্রত্যয়নী বল ইজ প্রপোর্শনাল টু মাইনাস এক্স এখন কথা হচ্ছে এটা মাইনাস এক্স কেন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে আমাদের এই এক্স এর দিক মানে স্প্রিং এর যে স্মরণ আর প্রত্যয়নী বলের দিক হচ্ছে কিন্তু আমাদের অপোজিট এই জন্য আমাদের এফ এস প্রপোর্শনাল টু মাইনাস এক্স কথা হচ্ছে একটা স্প্রিং কতটুকু প্রত্যয়নী বল দিতে পারে সেটা কিসের কিছুর উপর নির্ভর করে যেমন ধরো তোমরা দেখবা কিছু চাবি এর রিং আছে তার সাথে দেখবা প্লাস্টিকের স্প্রিং আছে সুন্দর লম্বা প্লাস্টিক স্প্রিং বা ইভেন থিঙ্ক আবার তোমার টেলিফোনের তার ল্যান্ডলাইনের যে টেলিফোন দেখবা তারটাও তো এরকম প্যাঁচানো ওটাও একটা স্প্রিং এর মতন তাহলে তুমি একটা টেলিফোনের তারকে যদি টানো স্প্রিং এর মতন প্যাঁচানো যেটা সেটাকে তুমি যত ইজিলি লম্বা করতে পারবা তুমি চিন্তা করো তো যদি তুমি একটা গাড়ির স্প্রিংকে টানো তাহলে তুমি কিন্তু অতটা লম্বা করতে পারবা না কারণ গাড়ির স্প্রিংটা বেশি পরিমাণ হার্ড আর প্লাস্টিকের স্প্রিং হচ্ছে মোটামুটি সফট সো আমাদের একই পরিমাণ প্রসারণের জন্য কতটুকু বল দিতে হবে এটি স্প্রিং এর নেচারের উপর ডিপেন্ড করে তো এই জন্য আমরা এখানে যে একটা ধ্রুবক আনি এফ এস ইকস টু মাইনাস কে এক্স এই ধ্রুবকটাকে বলা হয় স্প্রিং এর বল ধ্রুবক বল ধ্রুবক আর এক ইংরেজিতে বলে হচ্ছে ফোর্স কনস্ট্যান্ট তুমি এই চ্যাপ্টারে এই টানটা বারংবার 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 শুনবা তার এই ফোর্স কনস্ট্যান্ট যত বেশি হবে তুমি বুঝবা যে স্প্রিংকে টেনে লম্বা করা তত বেশি পরিমাণ ডিফিকাল্ট হবে তো আমাদের এই ইকুয়েশান থেকে তোমার কাছে প্রথম মনে হতে পারে যে আসলে এই স্প্রিং এর বল ধ্রুবক কিসের উপর নির্ভর করে তা আমি তোমাকে কিছু হিন্স দিই এটা অবশ্যই মনে রাখবা যেমন এই বল ধ্রুবক নির্ভর করে স্প্রিং এর ম্যাটেরিয়াল বা উপাদানের উপর উপাদানের উপর উপাদান কেমন যেমন তুমি মনে করো ধরলা হচ্ছে স্প্রিং তাই প্লাস্টিক দিয়ে বানানো তো ভেরি গুড প্লাস্টিকের স্প্রিং হওয়া মানে কের মান কম আর কে এককটা তুমি খেয়াল করে বুঝতে পারবা তো কে এককটা লক্ষ্য করো আমাদের এটা হচ্ছে নিউটন আর এক্স হচ্ছে মিটার তাহলে আমাদের মোটামুটি কের যে একক হবে এই কের একক হবে সামথিং নিউটন পার মিটার যেমন ধরো তুমি দেখলা যে এটা স্প্রিং এর কে হচ্ছে তিনশো নিউটন পার মিটার এখন তুমি বললা যে এটা মানে কি এটা মানে হলো ওই স্প্রিংকে যদি তুমি এক মিটার পরিমাণ টেনে লম্বা করতে চাও তখন অফকোর্স তোমাকে তিনশো নিউটন পরিমাণ বল দিতে হবে সো আমরা দুইটা টার্ম এখানে উচ্চারণ করতে পারবো একটা টার্মকে বলবো হচ্ছে যে সফট স্প্রিং আর একটা
তো তার মধ্যে ছোট ছোট স্প্রিং আছে এগুলো খুব সফট তুমি সামান্য অল্প অল্প মানে বল প্রয়োগ করার সাথে সাথে দেখবা সে প্রসারিত হয়েছে তাহলে সেগুলো সফট স্প্রিং বাট তুমি যদি একটা চিন্তা করো যে একটা অটো বা কোনো রিক্সা বা কোনো গাড়িতে যে স্প্রিং ইউজ করা হয় সেগুলো হচ্ছে বেশি শক্ত মানে সেটাকে চাপলে অনেক বেশি পরিমাণ চাপার পর সে সংকুচিত হয় বা প্রসারিত হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো তার কেরমান বেশি বা সেটা হার্ড স্প্রিং তার মানে স্প্রিং এর কেরমান উপাদানের উপর ডিপেন্ড করে তার যত শক্ত উপাদান মানে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে যেটার স্থিতিস্থাপকতা বেশি তো সেটার জন্য আমাদের কেরমান বেশি হবে তো এর একটা ফ্যাক্টর সেকেন্ড তুমি আর একটা ফ্যাক্টর চিন্তা করতে পারো প্রস্তুত ছেদের ক্ষেত্র ফল প্রস্থ ছেদের ক্ষেত্রফল প্রস্থ ছেদের ক্ষেত্রফল এটা কেমন স্প্রিং কতটা চিকন বা কতটা মোটা যেমন একই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তুমি যদি একটা চিকন স্প্রিং বানাও আর একটা মোটা স্প্রিং বানাও তবে অফকোর্স চিকনটা খুব ইজিলি টানলে লম্বা হবে কিন্তু মোটাটা কিন্তু তোমার লম্বা করতে বেশি পরিমাণ বল দিতে হবে তার মানে আমাদের প্রস্থ ছেদের ক্ষেত্রফলের সাথে মেবি সম্পর্কটা এমন হওয়া উচিত যে কে প্রপোর্শনাল টু হচ্ছে এরিয়া অর্থাৎ যত বেশি প্রস্থ ছেদের ক্ষেত্রফল তার কের মান তত বেশি হবে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে স্প্রিং এর প্যাচ সংখ্যা ইমাজিন একটা ছোট্ট তার এবং একটা লম্বা তার আমি তোমাকে যদি বলতাম যে তুমি এটাকে টেনে লম্বা করো তাহলে খেয়াল করবা যে তারটা ছোট তাকে লম্বা করতে তোমার বেশি বল দিতে হবে বা যে তারটা বড় তাকে সামান্য বল দিয়ে সে কিন্তু ইজিলি লম্বা হয়ে যাবে তার মানে হলো একটি স্প্রিং এর নাম্বার অফ টার্নস এই প্যাচ সংখ্যা যত বেশি হবে তুমি মনে রাখবা যে সেই স্প্রিং এর বল ধ্রুবকের মান তত কম হবে কথা আমি আবার বলতেছি যে স্প্রিং এর প্যাচ সংখ্যা যত বেশি স্প্রিং কে টেনে লম্বা করা তত পরিমাণ সহজ অর্থাৎ আমি এই বল ধ্রুবককে মোটামুটি এভাবে বলতে পারবো যে এইটা স্প্রিং এর নাম্বার অফ টার্নস এর সাথে ব্যস্তানুপাতিক তো এই এন হচ্ছে প্যাচ সংখ্যা এটা প্যাচ সংখ্যা তাহলে যত বেশি প্যাচ মনে রাখতে হবে আমাদের স্প্রিং যত লম্বা বা যত বেশি প্যাচ এর কের মানটা তত কি হবে অবশ্যই কম হবে এখন এক্সাক্টলি আমি নিজেই পর্যন্ত এই কের মান বের করার কোনো সমীকরণ পাইনি আমি অনেক বইটি পড়ছি যে এক্সাক্টলি কে কে কোনো ফর্মেট দিয়ে প্রকাশ করা যায় কিনা যে সামথিং অথবা এক্স ওয়াই জেড কোনো একটা সমীকরণ দিয়ে বাট এটা আসলে পাওয়া যায়নি বাট খুব সহজেই তুমি স্প্রিং এর কে বের করে ফেলতে পারো যেমন আমি মনে করো তোমাকে বললাম যে ভাই এটা তোমার স্প্রিং দিলাম তুমি এটা কে মান বের করো তো তুমি খুব সহজে এটা করে ফেলতে পারো তো চলো আমরা কিভাবে দেখি যে কিভাবে আমরা খুব ইজিলি কোনো ইকুয়েশন ছাড়াই এ কে মান বের করতে পারি আচ্ছা কি কথা ছিল আমাদের কে বের করতে হবে তাই তো তাহলে ধরো আমরা একটি স্প্রিং কে ভাবে উলম্ব ভাবে ঝুলে রাখছে তাহলে কোনো ভর ছাড়া তুমি যদি ঝুলায় রাখো তখন এইটা যে অবস্থানে থাকবে এ অবস্থানটাকে আমার নাম দিলাম এক্সি কষ্ট জিরো আর এইটা হচ্ছে তার প্রাথমিক সাম্যাবস্থা এখন ধরো তুমি এখানে একটু ভর চাপাইছো তাহলে তুমি যদি এখানে একটু ভর চাপাও তাহলে অফকোর্স স্প্রিংটা সাম্যাবস্থা থেকে একটু নিচের দিকে ঝুলে যাবে এই কতটুকু ঝুলে গেল সেটা হচ্ছে এক্স আর তুমি এই জিনিসটা মনে করো পাশে একটা স্কেলে দেখতে পাবা যে কতটুকু পরিমাণ নিচের দিকে নামছে এখন এক্স পরিমাণ নামার পর সে এখানে কিন্তু মোটামুটি একটা নতুন সাম্যাবস্থা পাবে এমন কথা যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে এটা কেন কোন নতুন সাম্যাবস্থা হলো তার কারণ সামহাও এখানে দুইটা বল নিজেকে ব্যালেন্স করে ফেলছে এবং সেই দুইটা বল কোন দুইটা বল দেখো পৃথিবী এই বস্তুকে নিচের দিকে টানছে এমজি পরিমাণ বলে আর স্প্রিং আবার এই বস্তুকে উপরের দিকে টানছে প্রত্যয়নী বলে এই প্রত্যয়নী বল আর এমজি যদি সমান হয় তখনই এটা তোমার নতুন সাম্যাবস্থা হবে তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারবো যে আমাদের এই এফ এস এর যে মান দেখো আমি পরম চিহ্ন দিছি এই মানটা অবশ্যই তোমার কত ছিল কে এক্স ছিল এবং অবশ্যই এফ এস এর মান তোমার আলটিমেটলি এম জি সমান তো এম জি এবং এফ এস সমান না হলে কিন্তু নতুন সাম্যাবস্থা অর্জিত হবে না তো এখান থেকে তুমি দেখে বুঝতেই পারছো যে আমাদের কে বের করা সব থেকে বেস্ট হয়ে হচ্ছে যে তুমি প্রথমে কতটুকু ভর দিলে তার জন্য এম জি বের করবা তারপর তাকে প্রসারণ দিয়ে ভাগ করে দিলে মোটামুটি তুমি কে পেয়ে যাবা তো এই কাজটি আমরা করবো কিন্তু একটু ভিন্ন হবে কারণ তুমি যদি একটা ভর চাপিয়ে কাজটা করো তাহলে দেখবা যে তোমার রেজাল্টের মধ্যে প্রায় টেন টু টুয়েলভ পার্সেন্ট এর রয়ে যায় তো যেন আমরা কি করবো আমরা আস্তে আস্তে ভর চাপাবো তাহলে মনে করবো তুমি এক কেজি ভর চাপালা তার এক কেজি যদি ভর চাপাও তাহলে কিছু পরিমাণ প্রসারণ পাবা তো সেই প্রসারণ আর কতটুকু এমজি ছিল সেটাকে মনে করা যায় তুমি একটা পয়েন্টে মার্ক করলাম এটা মনে করো সেই পয়েন্ট যে আমি এতটুকু পরিমাণ ওয়েট চাপিয়েছিলাম আর আমাদের প্রসারণের পরিমাণ হয়েছে আমাদের মোটামুটি ধরো এতটুকু এরপর থিঙ্ক আউট যে আমি আর একটু বেশি পরিমাণ ওয়েট চাপালাম তাহলে আমি আর একটু বেশি পরিমাণ ওয়েট যদি চাপাই তাহলে অফকোর্স আমার প্রসারণ আর একটু বেশি হবে এবার আমি যদি আরও বেশি ওয়েট চাপাই তাহলে স্প্রিং আরও নিচের দিকে ঝুলবে তো এইভাবে তুমি কয়েকটা পয়েন্ট মোটামুটি মার্
ফ্র্যাকচারে তোমার গ্রাফটা এইভাবে সোজা আসবে না তুমি দেখবা যে তোমার এই পয়েন্টগুলো মোটামুটি বিক্ষিপ্তভাবে থাকবে এরপর তোমার কাজ হচ্ছে এটাকে বেস্ট আর অ্যাপ্রক্সিমেট রেখা সাহায্যে এগুলোকে যোগ করে দেওয়া এই যে তুমি এগুলোকে মনে করো যোগ করে দিছ তাহলে যদি যোগ করে দাও তখন তুমি এরকম একটা স্ট্রেট লাইন পাবা এরপর তুমি যদি দেখো এইটা ঢাল বের করো এই যে এটা ঢাল বের করো ঢাল বের করার উপায় হচ্ছে তুমি সরলরেখা ডেকে এইখানে এই কোনটা বের করবা কোনটা হচ্ছে থেরা তো এখান থেকে দেখো তো যদি ট্যান থেরা বের করা হয় এটা হচ্ছে ট্যান থেরা তাহলে ট্যান থেরা মানে কি হবে আমাদের এইটুকু হচ্ছে লম্ব আর এইটুকু হচ্ছে ভূমি তাহলে আমাদের লম্ব যদি হয় ডেল্টা এমজি তাহলে ভূমি হবে ডেল্টা এক্স তাহলে এইটার পরিমাণটাই তোমার কিন্তু আসলে কে তো তুমি এইভাবে একটা স্প্রিং যে কোনো স্প্রিং নিয়ে তুমি খুব সহজেই তার কিন্তু কে মান বের করতে পারো তো কে নিয়ে কেন তো কথা বলছি কারণ আমরা দেখবো একটু পরে যে স্প্রিং এর কে নিয়ে প্রচুর টাইপস এর ম্যাথ তুমি এই চ্যাপ্টারে দেখতে পাবা তাহলে অবশ্যই মনে রাখবা যে এই ওয়েতে তুমি এক্সপেরিমেন্টের ভাবে কে বের করতে পারো